。哎，东西呢？你才来呀、啊？又迟到了，你等我。多谢。三个肉末茄子，两个尖椒炒肉，对，还有一个虾仁炒蛋，对，就这些。我今天有点事儿，得先走，你帮我把印尼那单接着做完呗。都做完了啊？我不会啊，可是后面那些你都没带过我。哎呀，特别简单，你就按着流程一步一步做，肯定不会出错的啊。你不是一直都想学习吗？我的柜子给你，里面的书、资料和以前的档案，你随便看。今天必须做完啊，明天开会得用。哎，你的饭我刚给你点了，你吃吧，多吃点，吃饱啊，吃饱好干活。嗯、明天办完这事儿，就可以好好休息一下。是啊，这次和上回一样。我们的单据也会跟您传过去的。好的，好的，再见。你好，给零二幺二的那个留言，对，工作做完了，简爱，简单的简，相爱的爱。欢迎来到黑夜谢谢，关掉了电话。谁会期待明天太阳要去哪？嗯、你好，我看到你们有房子要出租。纸上不是写着一百五吗？哦，那我不要了，谢谢。快，梁斌和李哥吵起来了，梁斌要找你。找我干嘛？快点，快点，快点！你这样品根本就不行。样品不行，重新找就完了。你有必要出口伤人吗？可你之前跟我说行的。我怎么知道客户的要求这么高啊？客户的要求当然要高了。谢谢。你找我，哎，我前几天让你找了一家厂子，关于那个牛仔布缩水率的问题，你记得吗？我记得啊，是一家小厂子，新开的。一家新开的小厂，你在糊弄我呢？不不，李哥，你先别着急，那家厂子呢，它是有自己的专利的，关于缩水率的问题，它的技术是最先进的。你找一个茶水小妹来跟我讲缩水率，你也太不靠谱了吧？只要问题能解决，你管我找谁？顾雄。有病！哎，你你去把那个样品，好嘞好嘞，我马上去。你现在什么情况啊？我都跟你说了，让你离梁冰远一点儿，我白说是吧？其实他也没那么坏。哎，我问你啊，我和你，在公司谁待的久啊？你说你跟他们瞎掺和什么呀？你啊啊！你这是不务正业。艾米姐。我只想多学点东西，而且我也没耽误本职工作，整层楼的后勤我都做得好好的。不在其位不谋其职，你懂不懂？有业绩那也不算你的，如果出了漏洞，你承担得了吗？人家一个月拿多少工资，你拿多少啊？你是不是不想做你的茶水小妹了？不是，艾米姐。其实我一直很努力工作的。如果你要觉得我不该帮他，那我以后不帮他就是了。艾米姐，您别生气，我真的很需要这份工作的。我看呐，茶水间是关不住你了。公司要招聘新人，招聘跟单元五个，你准备一下，后天招聘广告就会贴出来。这是内部文件。需要的东西都在里面。这上面需要的资料都要准备吗？对。哎，东西呢？你才来呀、啊？又迟到了。你等我。
多谢。甘丹总啊，你们挨个汇报一下你们各自手上的项目进度。那就从梁斌先开始吧。好，嗯，呃，林氏集团的项目一切顺利进行，现在已经提货了，正在等着付尾款。日本横滨的客户呢，现在正在等样品寄出。印尼这儿各项单据都已经准备齐全了。订仓，一定要传真书面的订仓纸，这一点啊尤为重要。吴妈。不要记在本上，要记在脑子里。还有安排托柜，验货人，你们是怎么定的？需要第三方吗？啊、呃，嗯，这个还没定。你不说什么都搞定了吗？呃，除了这个。还有啊，那个拖车公司这一次的，是不能再用了啊，换了吧。又怎么了呀？刘总，我刚想起来，十点钟约了印尼那边打一个电话。哎呀，那赶紧去吧，好，咱们赶紧回来啊。嗯，来下一个。叔叔，你相信我，我真的很快就涨工资了。我保证，等我等我发工资之后，我第一时间会把房租交了的。第一时间，第一时间是啥时候啊？我，叔叔，我们这边吧，现在在招工单元，我已经参加考试了。而且成绩考得挺好的，等我考上了，我工资自然就涨了。哎，昨天给印尼做的东西，叔叔你等一下，什么？昨天给印尼做的东西，订仓纸给传真了吗？传真了。验货人怎么定的？验货人他们说不用再找了，就用我们的。他们相信我们，上一次是个意外。OK， 呃，哎，拖车公司，我让你换一家，你换了吗？我现在用了新发公司，新发公司也是我们集团长期合作的。我把所有用的单证全部都传真给他们，他们说会直接回传给你那些上会资料的。嗯，我知道了。叔叔，你都听见了？我这儿特别的忙，很快我就涨工资了。这样好不好？你再宽限我两个礼拜，两个礼拜之后我一发工资，我一次性交三个月，而且从下个月开始，你可以给我涨，涨百分之十。这可是你自己要涨价的啊！到时候你可别反悔。我不反悔，我绝不反悔。行，那我就再宽限你两周。两周之后，你要是还不交房租，我就把你的东西都扔出去。拖车公司是新发的，嗯，呃，然后我们刚刚跟印尼那儿也商定了一下验货人，印尼那边的意见就是不需要第三方了，因为跟我们合作的都很愉快，充分信任像我们这种大集团。你看。这多好嘛，是吧？这公司有样子，你们出去谈个事儿也有面子。业务员跟单元有样子，那公司也有面子。如果都像梁兵这样，咱们公司只会越做越红火。大家伙，对不对？对，对。对对对对对对对对